మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ మరియు దాని ఎఫిషియన్సీ గురించి చూద్దాం మనం ఇంట్లో ఉపయోగించే ఫోన్ ల్యాప్టాప్ ఎల్ఈడి టీవీ ఎల్ఈడి లైట్ సౌండ్ సిస్టమ్ ఇటువంటి అనేక పరికరాలు డీసీ పవర్తో పనిచేస్తాయి ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలకి ఉపయోగించే ఛార్జర్లు అడాప్టర్లు మన ఇంట్లోని హై వోల్టేజ్ ఏసీ పవర్ని పరికరానికి అవసరమైనటువంటి లో వోల్టేజ్ డీసీ పవర్గా మారుస్తాయి ఈ ఛార్జర్లు అడాప్టర్లలో ఒక స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది ఇది మన ఇంట్లోని హై వోల్టేజ్ ఏసీ పవర్ని లో వోల్టేజ్ ఏసీ పవర్గా మారుస్తుంది ఈ అవుట్పుట్లోని ఏసీ పవర్ని డీసీ పవర్గా మార్చడానికి రెక్టిఫైయర్ని ఉపయోగిస్తారు ఇవి రెండు రకాలు హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ మరియు ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఈ వీడియోలో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ గురించి చూద్దాం ఏసీ పవర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అది డీసీ పవర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఏసీ పవర్ యొక్క పొలారిటీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే ఇది టైంతో పాటు పాజిటివ్ యొక్క మ్యాక్సిమమ్ని మరియు నెగిటివ్ యొక్క మ్యాక్సిమమ్ని చేరుతూ ఇలా మారుతూ ఉంటుంది అదే డీసీ పవర్ని తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో టైంతో పాటు ఎటువంటి మార్పు ఉండదు హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఈ అవుట్పుట్లోని ఏసీ పవర్ని డీసీ పవర్గా మార్చడానికి అవుట్పుట్కి ఒక డయోడ్ని కలుపుతున్నాను డయోడు ఒక స్విచ్లా పనిచేస్తుంది అది ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఆన్ అవుతుంది రివర్స్ బయాస్లో ఆఫ్ అవుతుంది ఇన్పుట్లో ఇస్తున్నటువంటి పవర్ని తీసుకున్నాం ఇది పాజిటివ్ హాఫ్ వేవ్ సైడ్ ఉందనుకుందాం అప్పుడు అవుట్పుట్లో పై వైపు పాజిటివ్ కింది వైపు నెగిటివ్ వచ్చాయనుకుందాం ఇప్పుడు డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ఉంటుంది పవర్ని అలౌ చేస్తుంది ఇన్పుట్లోని పవర్ నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఉందనుకుందాం అప్పుడు అవుట్పుట్లో పాజిటివ్ నెగిటివ్గా నెగిటివ్ పాజిటివ్గా మారుతాయి దీని కారణంగా డయోడ్ రివర్స్ బయాస్లో ఉండి పవర్ని ఆపివేస్తుంది ఇలా పాజిటివ్ హాఫ్ వేవ్కి ఆన్లోను నెగిటివ్ హాఫ్ వేవ్కి ఆఫ్లోనూ ఉంటుంది దీని యొక్క అవుట్పుట్ని చూసినట్టయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది అవుట్పుట్లో పొలారిటీస్ చేంజ్ కావడం లేదు కాబట్టి ఇది ఒక డీసీ పవర్ కానీ ఈ డీసీ పవర్ టైంతో పాటు తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంది ఈ పవర్ని డీసీ మోటార్స్కి ఇచ్చినట్టయితే అవి స్మూత్గా రన్ కావు ఫిల్టర్స్ని ఉపయోగించి దీని అవుట్పుట్లోని పవర్ని స్మూత్ చేస్తారు దీని యొక్క ఎఫిషియన్సీని చూద్దాం ఎఫిషియన్సీ అంటే మనం ఇన్పుట్లో ఇస్తున్నటువంటి పవర్ మరియు అవుట్పుట్లో వస్తున్నటువంటి పవర్ యొక్క రేషియోనే ఎఫిషియన్సీ అంటారు ఎఫిషియన్సీ ఈటా ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ లోడ్ బై ఇన్పుట్ పవర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పవర్ అనేది కరెంట్ మరియు వోల్టేజ్ యొక్క సమూహం ఓమ్స్ల ప్రకారం వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ దాని ప్రకారం పవర్ ఈక్వల్ టు ఐఐఆర్ ఈక్వల్ టు ఐ స్క్వేర్ ఆర్ దీని ప్రకారం ఎఫిషియన్సీ ఈటా ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్లో మనకి డీసీ పవర్ వస్తుంది ఐ డీసీ స్క్వేర్ ఆర్ బై ఇన్పుట్లో ఏసీ పవర్ని ఇస్తున్నాము ఐఆర్ఎంఎస్ స్క్వేర్ ఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ఎంఎస్ అంటే రూట్ మీన్ స్క్వేర్ దీన్ని ఏసీ పవర్కి ఉపయోగిస్తారు ఐఆర్ఎంఎస్కి ఫార్ములా ఉంది అది ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం బై టూ ఇది హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్కి అదే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్కి అయితే ఐఆర్ఎంఎస్ ఈక్వల్ టు ఐఎం బై రూట్ టూ అవుట్పుట్లో వస్తున్నటువంటి డీసీ పవర్ ఫార్ములా ఐ డీసీ ఈక్వల్ టు ఐఎం బై పై దీని ప్రకారం ఎఫిషియన్సీ ఈటా ఈక్వల్ టు ఐఎం బై పై హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ బై ఐఎం బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు ఈక్వల్ టు ఐఎం స్క్వేర్ బై పై స్క్వేర్ బై ఐఎం స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎం స్క్వేర్ ఐఎం స్క్వేర్ని క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై పై స్క్వేర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పై యొక్క వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అదే పై స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఈటా ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ ఫైవ్ హాఫ్ ఎవర్ రెక్టిఫైర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్గా ఉంటుంది ఇవ్వండి హాఫ్ ఫేవర్ రెక్టిఫైర్ గురించి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియపరచండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి